dahil sa social media ay mas madali na para sa mga fans ang makipag-interact sa kanilang mga idolo. Pero ibig din sabihin nito ay mas madali na rin para sa mga basher ang mag-iwan ng mga negatibong komento sa ibang mga artista. Madalas ay hindi na pinapatulan ng ilang mga celebrity ang mga negative comments. Pero may mga pagkakataon naman na hindi sila papayag na hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili at mga pinaniniwalaan. What's up Roy Nation? My name is Raj, your host for today. Tara, silipin natin kung sino-sino nga ba ang mga hashtag clapback queens na hindi nagpatalo sa mga bashers. Welcome to Roy Nation Top List! Starting our list on top 12 is Alex Gonzaga na sinabihan na ang arte mo galing ka naman sa hirap kundi ka lang naging vlogger wala kang chance sa showbiz. Sinagot naman niya ito ng We may not be rich when we were young but we worked hard as a family and I'm thankful vlogging came into my life. Vlogging should not be a derogatory term. Making it on top 11 ay ang actress na si Lauren Young na naging biktima ng body shaming sa internet. Matapang na inaddress ito ng actress at sa kanyang post ay sinabi niyang Oo, mataba ako. Ano ngayon? Body shaming is so 2019 with a fucking book and grow up people. Pasok sa ating top 10 si Jessie Menjola na sinabihan ng isang netizen na the breast does not look real, is it? At nakakatuwa naman itong sinagot ng aktres ng Ha? Isa lang yung di mukhang totoo? Breast daw eh. Top 9 ay si R.C. Munoz na inatake naman dahil sa kanyang boses. As a music enthusiast, her voice may be the most annoying I've ever heard, sabi ng netizen. Girl, don't be sorry. I'm even annoyed with my voice, but I don't really sing. Ngayon mo lang ba nalaman? I scream. Listen to fucking metal music, girl. Ang sagot naman ni RC. Top 8 is Bella Padilla na nag-post after niyang mabody shame dahil sa kanyang bikini photo. Shocked by the number of comments on my IG post, pointing out that I have a belly. Yes, I do. It holds in my organs that I need to live. It has a layer of muscles that I worked hard for in the gym and a layer of fat from the food I enjoy to eat. Deal with it. Singer Moira makes it on our top 7. Pag tinasal ka na, huwag kang mag-ponytail kasi baka madismaya sa'yo groom mo sa sobrang laki ng fesslock mo, ang sabi ng isang netizen. Malumanin niya itong sinagot ng hindi kita ibablock para pag nagtali ako ng buhok at hindi siya madismaya, Makita mo na may pagmamahal na hindi lang nakadepende sa kung gaano kakapayat o kataba o kung ano man ayos ang buhok mo. Yung love na di kasing babaw ng pagmamahal na alam mo. Top 6 is Frankie Pangilinan na inaddress ang slut shaming at ang mga nagdidikta kung ano ba dapat ang isuot ng mga kababaihan. Sa kanyang post, sinabi niyang, Rape culture is real and a product of this precise line of thinking where the behavior is normalized, particularly by men. The way anyone dresses should not be deemed as opportunity to sexually assault them. Ever. Pasok sa top 5 si megastar Sharon Cuneta na after niyang mag-post ng kanyang bag collection ay kinomenta ng isang netizen na why is she posting it so people can rob her? At sinagot niya ito nang, I'm not stupid, dear. They are well guarded and hidden securely. Also, like I've said a million times, I post these upon the request of many Sharonians who are the true and target audience of my social media accounts. Palaban sa ating top 4, si Maha Salvador. Kung saan isang netizen ang nag-comment sa kanya ng ang pangit-pangit ni Maha Salvador. Hinamon naman niya ito. At sinabing kung pangit ako, Bakit yung profile picture mo bulaklak lang? Pakita ka!
ibang side naman ang pinakita ng ating top 3 na si Catherine Bernardo matapos siyang sabihan ng pangit ni Catherine Bernardo, sakang na, pangit pa. Palaban ng aktres at sinagot ito ng Kiss My F***ing Legs. Angel Luxine takes her second spot. A netizen once told her na Mag-post ka naman sa IG ng malinaw, gandahan mo naman yung ibang picture. Wala kasing dating yung ibang post mo. At ang masasabi lang dito ni Angel, so, pake mo. Our clapback queen at ang top 1 sa ating listahan. Walang iba kundi si Angelica Panganiban. Hindi na bago kay Angelica Panganiban ang mga negative comments mula sa mga netizens. Kabilang na rito ang tanong na, bakit ang pangit niyo po? Ang masasabi lang dito ng veteranang aktres ay, Actually, nalulungkot pa ako kasi mas gusto kong sayo ako pinagmana. Sayang, mas naipapangit pa sana ako. And that's it! Thank you so much for joining us in today's video. Do you agree with our list? Please let us know in the comment section below. And please don't forget to follow us on all our social media platforms that you can see on your screen. Thanks again, Roar Nation, and see you on our next video. Bye!